Nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa CHED at DepEd bilang paghahanda sa kanyang lalapit na State of the Nation Address. Nagrekomenda ang dalawang ahensya na mga gusto nilang marinig sa SONA. Nagbabalik si Maricel Halili. Higit isang linggo bago ang ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 24, pinulong niya ang education official sa Malacanang ngayong umaga. Sabi ni Commission on Higher Education Chairman Popoy De Vera, kabilang sa ipinupursigin ng CHED na maisama sa SONA ng Pangulo ang pagtugon sa kondisyon ng European Maritime Safety Agency para sa patuloy na pag-hire sa mga Filipino seafarer. Pagpapataas ng kalidad ng nursing education para solusyonan ang kakulangan natin sa medical workers. Pagtutok sa programang pang science, technology at math para magkaroon ng world-class talents. At ang pagtaas ng bilang ng mga estudyanteng nakakapasok sa colleges at universities. Sa tala ng CHED, 41% o apat sa sampung estudyante nagtatapos ng senior high school ang nakapag-enroll sa university ngayon. Mas mataas na ito kumpara sa halos tatlo sa bawat sampung estudyante noong 2016. Yun nga lang, hindi maikakailang pa hirapan ang pagpasok sa state universities gaya ng UP at PUP, kaya plano ng CHED. We are pushing that for the next five years, We will focus on inclusive education of telling our public universities to be very conscious in identifying students from public schools, students from poverty areas, the children of indigenous peoples. Those have been marginalized to assist them pass the admission test. Ang Department of Education naman, gusto sanang matalakay sa ikalawang sona ng Pangulo na gawing normal na ang blended learning. So we want to use that to be able to decongest our schools. Uh, this will effectively and efficiently resolve yung issues no, as to teacher shortage and classroom shortage in a quicker span of time. Hindi naman natalakay sa meeting ang iba pang hinaing ng education sector. Ngayon kasing tumitindi ang init, tumitindi rin ang panawagan para ibalik sa Abril at Mayo ang bakasyon ng mga estudyante. Pero sabi ng DepEd, maaprobahan man ang panukala, malabong maibalik ngayong taon ang June to March na school calendar sa elementary at high school. Dapat daw kasing tiyaking hindi bababa sa 200 school days ang pasok ng mga estudyante kada taon. You know when you move from let's say the April May break, you move it to the now the July August break. Mas madali eh kasi you just have a longer vacation. Pero if you want to go back, hindi mo yun magagawa ka agad. So every year, magbabawas ka ng number of school days para unti-unti mamove ka ng mamove. It will take around 3 to 5 years. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.